ஐஷு சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம் நீங்களும் டெய்லர் ஆகலாம் அப்படின்னு ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் இனி வரக்கூடிய பதிவுகளில் முதல்ல நம்ம கற்றுக்க போகிறது சாரி ப்ளவுஸ் அதாவது பிளெயின் ப்ளவுஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் நம்ம அன்றாடம் உபயோகிக்கக்கூடிய ப்ளவுஸை நம்மளே எப்படி வடிவமைச்சுக்கிறது அப்படின்றது தான் இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் ஐஷு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லை கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஐஷ சேனல் அன்பர்களுக்கு அன்பான வணக்கங்கள் இந்த பதிவில் ஒரு சிம்பிளான ஒரு சாரி ப்ளவுஸ்க்கு எப்படி மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறது அப்படின்றது தான் நம்ம முதல்ல பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய பதிவுகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தச்ச ப்ளவுஸை வச்சு நம்ம அளவு எடுத்து எப்படி வந்துட்டு புதுசாக ஒரு ப்ளவுஸ் தைக்கிறது அப்படின்ற வீடியோவை போட்டிருப்பேன் இப்போ இனி வர பார்க்கக்கூடிய பதிவுகள் எல்லாமே மெஷர்மெண்ட்டோட நம்ம எப்படி அளவு எடுத்து நம்ம தைக்கிறது எதுக்கு இந்த மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ப்ளவுஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதை வச்சு இதோட அளவையே வச்சு தான் நம்மளால் இன்னொரு ப்ளவுஸை தைக்க முடியும் ஆனால் இதை விட சின்ன வயசில் இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் ஒல்லியாக இருக்கிறாங்க அல்லது இன்னும் கொஞ்சம் குண்டாக இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் எப்படி ப்ளவுஸ் தைக்கிறது எல்லாத்துக்குமே போயிட்டு நம்ம அளவு ப்ளவுஸ் கொடுங்க அப்படின்றத கேட்க முடியாது அப்படி அளவு ப்ளவுஸ் இல்லாமல் வெறும் மெஷர்மெண்ட்டை வச்சு எப்படி நம்ம வந்துட்டு ப்ளவுஸ் தைக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது முதல்ல நமக்கு தேவையானது எப்படி மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறது அப்படின்றத நம்ம கற்றுக்கணும் இதுக்கு நம்மளுக்கு தேவையான அளவு எது இது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சே அஞ்சு அளவுகள் மட்டும்தான் நமக்கு தேவை அந்த அளவுகளை எங்கே எடுத்தால் நம்ம ஒரு பர்ஃபெக்டாக ஒரு ப்ளவுஸை தைக்க முடியும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் முதல்ல இன்ச் டேப் பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்ச் டேப்பில் ரெண்டு சைடுமே வந்துட்டு நம்பர்ஸ் இருக்கும் ஒரு பக்கம் இன்ச்சஸ் இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் வந்துட்டு சென்டிமீட்டர் இருக்கும் நம்மளுக்கு தேவையானது இன்ச்சஸ் பக்கம் தான் இந்த பெரிய பெரிய நம்பர்ஸாக இருக்குது இல்லைங்களா அது தான் நம்மளுக்கு தேவை இதை தான் நம்ம வந்துட்டு யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதனால் புதுசாக கற்றுக்கக்கூடியவங்க இந்த சைடு இருக்கிற நம்பர்ஸை மட்டும்தான் நீங்கள் குறிச்சுக்கணும் ஓகேங்களா இப்போது அந்த அஞ்சு அளவுகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ளவுஸோட பின் பக்கத்தை எடுத்துக்கோங்க ப்ளவுஸோட பின்பக்கம் இந்த பின்பக்கத்தில் நம்ம என்னென்ன அளவுகள் எடுக்க போகிறோம் நல்லா விரிச்சு போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த ஷோல்டர்லேருந்து கீழே இருக்கிற பகுதி வரைக்கும் தான் லென்த்து திரும்ப சொல்கிறேன் ஷோல்டர்லேருந்து கீழே இருக்கிற இந்த பகுதி வரைக்கும் லென்த்து இந்த அளவு தான் நம்மளுக்கு முதல்ல தேவை ஸோ அதனால் நீங்கள் இன்ச் டேப்பை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவு அப்படின்றது தெரிஞ்சிடும் ஷோல்டரில் வச்சுக்கோங்க அதிலேருந்து கீழே எந்த நம்பர் வருதோ அதை நீங்கள் குறித்து வச்சுக்கோங்க இல்லை அவங்க ப்ளவுஸ் கொண்டு வரல நீங்கள் ஒரு ஒரு பொண்ணை நிற்க வச்சு நீங்கள் அளவு எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த ஷோல்டர்லேருந்து இந்த இடுப்பு பகுதி எங்கே உங்களுக்கு ப்ளவுஸ் வரணுமோ அந்த இடத்துக்கு கரெக்டாக நீங்கள் அளவு எடுத்துக்கோங்க இந்த முழங்கைக்கு மேலே இருக்கணும் உங்களோட ப்ளவுஸ் அளவு கீழே இறக்கமானது உங்களோட முழங்கை இருக்கு இல்லைங்களா கீழே தொங்க போடும்போது முழங்கை வரத்துக்கு கொஞ்சம் மேலே ஒரு ரெண்டு அங்குலம் மேலே இருக்கலாம் அதுதான் கரெக்டான அளவு அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ளவுஸில் நம்மளுக்கு தேவையான அளவு எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷோல்டர்லேருந்து கீழே பாயிண்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த நீளம் தான் நம்மளுக்கு முதல்ல தேவை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா செஸ்ட்டு ரவுண்டு செஸ்ட்டு ரவுண்டுனா என்ன இந்த கை முடியுது பார்த்தீங்களா கையோட தையல் முடியுது இல்லையா இதுலேருந்து இந்த கையோட தையல் முடிகிற வரைக்கும் தான் செஸ்ட் ரவுண்டு கரெக்டாக அந்த கையோட எங்கே முடியுதோ அதிலேருந்து இந்த கை முடிகிற அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த அகலம் தான் செஸ்ட் ரவுண்டுன்னு நம்ம சொல்கிறது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஷோல்டர் கை எங்கே ஆரம்பிக்குது கையோட பகுதி இதிலிருந்து இந்த கை எங்கே ஆரம்பிக்குது அதுதான் செஸ்டோட ஷோல்டர் ஷோல்டர் அளவு அளவு வச்சு காமிக்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க நான் இப்போ உங்களுக்கு செஸ்ட் ரவுண்டை காமிக்கிறேன் இந்த தையல்ல இருந்து இந்த தையல் வரைக்கும் கரெக்டான அளவு என்னவோ அதுதான் செஸ்ட் ரவுண்டு அதையே ஷோல்டர் அளவு இந்த கை ஆரம்பிக்குது இல்லையா இங்கிருந்து இந்த கை ஆரம்பிக்கிற அளவுக்கு வரைக்கும் இதுதான் உங்களுடைய ஷோல்டர் அளவு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்ட் ரவுண்ட் வேஸ்ட்ன்றது கீழே 
இந்த வேஸ்டோட அளவு தையல் டு தையல் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆம் ஹோல் பகுதி ஆம் ஹோல்னா இந்த கையோட பகுதி நம்ம அளவு எடுக்கும்போது ஒருத்தவங்களோட கையில் அடியில் விட்டு மேலே வரைக்கும் நம்ம இந்த ஷோல்டர் வர வரைக்கும் சுற்றிலும் எடுக்கக்கூடிய அளவு தான் வந்துட்டு இந்த ஆம் ஹோல் பகுதி இந்த பக்கமும் இருக்கும் இந்த பக்கமும் இருக்கும் இதை சுற்றி வர அளவு தான் ஆம் ஹோல் பகுதி அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த அஞ்சு அளவுகளையும் நம்ம கரெக்டாக எடுத்து நம்ம மெஷர்மெண்ட்டுக்கு கால்குலேஷன் போட்டாவே ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு ஃபிட்டான பிளவுஸை நம்மளால் தச்சிட முடியும் இப்போ மெஷர்மெண்ட்டை பார்க்கலாம் இந்த மெஷர்மெண்ட்டை பாருங்க லென்த்து ஏற்கனவே நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் டுவெல் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ்ன்னு இருக்கு லென்த்தோட அளவு டுவெல் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் செஸ்டோட ரவுண்டு தேர்ட்டி எல்லாமே இன்ச்சஸில் தான் இருக்கு அதே போல் ஷோல்டர் ஷோல்டரோட அளவு பதினாலரை வந்துச்சு அப்படின்னா அதிலேருந்து நம்ம மூணு இன்ச்சை மைனஸ் பண்ணி பதினொன்றைய மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும் பதினாலரைக்கு மேலே போகுது பதினஞ்சு பதினாறு இப்போ ரொம்ப ஃபேட்டாக இருக்கிறவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஷோல்டர் வந்து ப்ராடாக இருக்கும் ஸோ அவங்களோட அந்த ஷோல்டரோட சைஸ் வந்துட்டு இன்ச்சஸில் ஜாஸ்தி ஆகிக்கிட்டே போகும் ஸோ அப்படி ஜாஸ்தி ஆக ஆக பதினஞ்சு இன்ச்சஸ்க்கு மேலே இருக்கிற ஷோல்டர் அளவு வந்துச்சுன்னா நாலு இன்ச்சை மைனஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ நான் எடுத்துருக்கக்கூடிய அளவு பார்த்தீங்கன்னா ஷோல்டரோடைய அளவு பதினொன்றரை இன்ச்சு தான் வந்துச்சு பதினாலரை இன்ச்சு தான் வந்துச்சு அதிலிருந்து நான் மூணை மைனஸ் பண்ணி பதினொன்றுன்னு வச்சுக்கிட்டேன் இதுதான் கேல்குலேஷன் ஸோ ஏன் இந்த ஷோல்டரோட அளவு மூணு இன்ச்சஸ்க்கு கம்மி பண்ணுறோம் அப்படின்னா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம வந்துட்டு பின் கழுத்தை ஆழப்படுத்துகிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளோட ஷோல்டரோட சைஸையும் நம்ம குறைக்கணும் அப்படி இல்லைனா ஷோல்டர் வந்து கீழே வந்துட்டு நழுவி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இது நிறைய நிறைய பேர் வந்துட்டு ப்ளவுஸில் நீங்கள் இதை சங்கடத்தை நீங்கள் வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க கண்டிப்பாக இந்த ப்ராப்ளம் இல்லாத ப்ளவுஸே இருக்கவே இருக்காது நம்ம வந்துட்டு கொஞ்சம் ஆழமாக நம்ம பேக் நெக்கை அமைச்சா கூட இந்த ஷோல்டரோட சைஸை நம்ம குறுகப்படுத்தினா தான் அந்த ஆழத்துக்கும் இந்த ஷோல்டரோட ஃபிட்டிங்க்கும் சரியாக இருக்கும் அதனால தான் ஷோல்டரோட சைஸ் பதினாலரை வந்துச்சு அப்படின்னா அதிலேருந்து மூணு இன்ச்சு நம்ம வந்துட்டு ரெடியூஸ் பண்ணி பதினொன்றரை இன்ச்சுக்காக எடுத்துக்கணும் இல்லை என்னோடய ஷோல்டர்ஸ் வந்து ப்ராடாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதாவது எபோவ் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் இன்ச்சுக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னா கண்ணை முடிக்கிட்டு நாலு இன்ச் அதிலேருந்து கம்மி பண்ணிவிடுங்க அதில் வர கேல்குலேஷனை ஷோல்டருக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு வேஸ்டோட ரவுண்டு வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ச்சஸ்க்குன்னு இருக்குது ஆம் ஹோல் பகுதி வந்துட்டு பதினாலரை இன்ச் இருக்கு ஸோ இதுதான் நான் எடுத்துருக்கக்கூடிய அளவு இது வந்துட்டு அப்படியே அந்த அளவை நம்ம எடுத்துருக்குறோம் இந்த அளவை எப்படி நம்ம வந்துட்டு கேல்குலேஷனாக மாத்துறது அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம் இதுதான் எல்லா பிளவுஸுக்கும் உரிய கேல்குலேஷன் ஈஸியான கேல்குலேஷனும் அதோட ரெண்டு இன்ச்சு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் நான் எடுத்த அளவையும் காமிக்கிறேன் நம்ம இந்த அளவு எடுத்துருக்குறோம் பன்னெண்டரை இன்ச்சு அந்த பன்னெண்டரை இன்ச்சோட ரெண்டு இன்ச்சு ஜாஸ்தி பண்ணிக்கணும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம இங்கே இந்த முதுகு பகுதியில் மடித்து தப்போம் அதே போல் ஷோல்டரில் ஒரு ஹாஃப் இன்ச்சுக்கு நம்ம இந்த ஷோல்டரை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு பிடிப்போம் இல்லைங்களா அதுக்காக தான் இந்த ரெண்டு இன்ச்சு ஸோ ஆக்சுவலான இன்ச்சு வந்துட்டு சைஸ் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா பன்னெண்டரை அதோட ரெண்டு இன்ச்சை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ மொத்தம் நம்ம எடுக்கக்கூடிய அளவு எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினாலரை அடுத்தது செஸ்டோட ரவுண்டு இந்த கைக்கும் இந்த கைக்கும் அதாவது கை முடிகிற இடத்துல ஒரு அளவு எடுத்தோம் இல்லைங்களா முப்பது இன்ச்சுன்னு அந்த முப்பது இன்ச்சை நாலால் வகுத்து ஒன்றரை இன்ச்சு ஜாஸ்தி பண்ணிக்கணும் முப்பதை நாலால் வகுக்கும் போது எவ்வளோ வருது ஏழரை வரும் ப்ளஸ் அது ஒரு ஒன்றரை ஜா சேர்த்துக்கும் போது ஒன்பது அப்போ செஸ்ட்டு ரவுண்டோட அளவு நம்ம எவ்வளோ எடுக்க போகிறோம் ஒன்பது இன்ச் அடுத்த ஷோல்டர் அளவு மேலே இங்கே கை ஆரம்பிக்கிற இடத்துலேருந்து இந்த கை ஆர முடிகிற வரைக்கும் ஒரு அளவு எடுத்து இல்லைங்களா ஷோல்டரில் அது பதினொன்றரை இன்ச்சு அந்த பதினொன்றைய ரெண்டால் வகுத்து கால் இன்ச்சை நம்ம சேர்த்துக்கிறோம் ஏற்கனவே நம்ம வந்துட்டு பதினாலரை இன்ச்சு வந்துச்சு அதுலேருந்து மூணை மைனஸ் பண்ணி தான் பதினொன்றுன்னு வச்சுருக்குறோம் அந்த பதினொன்றைய ரெண்டால் வகுத்து கால் இன்ச்சு நம்ம அதோட சேர்த்துக்கிறோம் 
பதினொன்றைய ரெண்டாவது வகுக்கும் போது அஞ்சே முக்கால் வரும் அதோட ஒரு கால் சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆறு இன்ச் வரும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஆம் ஹோல் பகுதி இந்த ஆம் ஹோலுக்கு இங்க கொடுக்கக்கூடிய அளவு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பதினாலு இன்ச் எடுத்திருக்கிறோம் அதே போல கேல்குலேஷன்ல வரும்போது அந்த பதினாலுரைய ரெண்டா வகுத்து வரக்கூடிய இன்ச்சஸ் நம்ம வச்சுக்கணும் பதினாலுரைய ரெண்டா வகுத்தோம்னா ஏழே கால் இன்ச் வரும் அடுத்தது வேஸ்டோட அளவு இந்த வேஸ்டோட அளவை இருபத்தி நாலுன்னு இருந்துச்சு இருபத்தி நாலுன்னு எடுத்திருக்கிறோம் அந்த இருபத்தி நால நாலால வகுத்து ஒன்றரை இன்ச் சேர்த்துக்கிட்டோம்னா அதுதான் நம்மளோட வேஸ்டோட சுற்றளவு இப்ப இருபத்தி நால நாலால வகுக்கும் போது ஆறு கிடைக்கும் அதோட ஒரு ஒன்றரை சேர்த்துக்கிட்டோம்னா ஏழரை கிடைக்கும் இதுதான் நம்மளுடைய கேல்குலேஷன் அப்ப நம்மளுக்கு எல்லா அளவுகளுமே கிடைச்சிடும் இந்த அளவுகளை வச்சுட்டு நம்ம அடுத்தது ஃபேப்ரிக்லேயோ அல்லது பேப்பர் கட்டிங்லேயோ வெட்டி அதை அப்படியே இந்த சைஸுக்கு பர்மனண்ட்டாக நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ இதுதான் உங்களோட சைஸ் அப்படின்னா இந்த சைஸை பேப்பர் கட்டிங்காக எடுத்து வச்சுட்டு அந்த பேப்பர் கட்டிங்கை வச்சே நீங்கள் வந்துட்டு ஃபேப்ரிக்கில் கட் பண்ணி தச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த பேப்பர் கட்டிங் பண்ணுறதுக்கே நம்மளுக்கு முதன்மையாக தேவைப்படுவது தான் இந்த கேல்குலேஷன் ஸோ இந்த கேல்குலேஷனை நீங்கள் பாருங்கள் உங்களோட செஸ்டோட ரவுண்டு முப்பது வந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக மித்தது எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்தது எனக்கு முப்பது இல்லைங்க முப்பத்தி ரெண்டு அல்லது முப்பத்தி நாலு வருது அப்படின்றவங்களுக்கு தான் இந்த கேல்குலேஷன் லென்த்து பதிமூணு இன்ச் வச்சுக்கணும் செஸ்ட்டு முப்பத்தி ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா பதிமூணு ஷோல்டரோட அளவு பதினொன்றரை ஆம் ஹோல் பதினஞ்சு இன்ச்சு வேஸ்டோட அளவு இருபத்தி ஆறு இந்த பதினொன்றரை இன்ச் அப்படின்றது நான் ஏற்கனவே மூணை மைனஸ் பண்ணி தான் வச்சுருக்கிறது அந்த அளவு தான் ஸோ இதுலேருந்து திரும்ப நீங்கள் மூணோ நாலையோ மைனஸ் பண்ணிடாதீங்க நான் மைனஸ் பண்ணி தான் இந்த அளவு கொடுத்துருக்குறேன் அடுத்தது இல்லைங்க என்னோடய செஸ்டோட அளவு முப்பத்தி நாலு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த கேல்குலேஷனை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் லென்த்து பதினாலு வச்சுக்கோங்க செஸ்டோட அளவு முப்பத்தி நாலு ஷோல்டருடைய அளவு பன்னிரெண்டு ஆம் ஹோலோட ப இன்ச்சஸ் வந்து பதினாறு இன்ச்சஸ்ஸு வேஸ்டோட அளவு இருபத்தி எட்டு இன்ச்சஸ் ஸோ இப்போது இதை அப்படியே நம்ம வந்துட்டு பேப்பர் கட்டிங்காக போட்டு இந்த அளவுகள்லையே நம்ம அடுத்த பதிவில் டிராஃப்டிங் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஃபேப்ரிக் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபேப்ரிக்கோட அளவு எவ்வளோ இருக்கணும் இந்த இன்ச்சஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒட்டு போடாமல் இல்லை வேறு துணி கொடுத்து தைக்காமல் நம்மளுக்கு எல்லாமே அந்த ஃபேப்ரிக்கில் நம்ம முடிச்சுடணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் ஃபேப்ரிக்கோட நீளம் வந்து எவ்வளோ இருக்கணும்னா அதாவது லென்த் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ச்சஸ் இருக்கணும் அதாவது தொண்ணூற்றி ஒன்று புள்ளி நாலு நாலு சென்டிமீட்டர் இருக்கணும் அகலம் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி அஞ்சு டு முப்பத்தி ஆறு இன்ச்சஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தாராளமாக உங்களுடைய ப்ளவுஸை ஃபிட்டிங்காக தச்சுக்க முடியும் இல்லை துணி பத்தாமல் ஒரு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பட்டி போர்ஷனுக்கெல்லாம் வேறு துணியை எடுத்து தச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் இந்த அளவில் நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட ப்ளவுஸை நீங்கள் மெஷர் பண்ணி வாங்கினீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த துணியிலேயே உங்களால் உங்களோட ப்ளவுஸை ஃபிட்டிங்காக தச்சிட முடியும் இது வந்துட்டு நம்ம எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளவுஸ் பிட்டில் எடுப்பாங்க பார்த்தீங்களா எயிட்டி சென்டிமீட்டர்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அது எயிட்டி சென்டிமீட்டர் இருக்காது செவன்டி ஃபைவோ அல்லது செவன்டி சிக்ஸோ தான் இருக்கும் அதே போல் ஒரு மீட்டர் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நைன்டி ஃபைவோ நைன்டி சிக்ஸோ தான் இருக்கும் ஸோ அப்படின்ற பட்சத்தில் அந்த பட்டி போர்ஷனுக்கு நம்ம வந்து ஒட்டு கொடுக்குற மாதிரி வரும் அதாவது வேறு துணியை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி வரும் அதனால் எப்பொழுதுமே ப்ளவுஸ் வாங்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பிட்டு துணியில் எடுக்கிறதாக இருந்தால் கட் பீஸ் ஏற்கனவே கட் பண்ணி கட் பண்ணி பிட்டாக வச்சுருப்பாங்க அதை வந்து நீங்கள் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஒரு டேப் எடுத்துகிட்டு போய் அதை அளந்து வாங்கிக்கலாம் தப்பே கிடையாது அப்படி இல்லைனா நீங்கள் எயிட்டி சென்டிமீட்டர் தான் உங்கள் அளவு அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஒரு மீட்டராக வாங்கிக்கிறது தான் ரொம்ப நல்லது இதே இல்லைங்க நான் ஃபேப்ரிக்கில் வந்துட்டு நான் கட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அதில் எந்த விதமான பிரச்சனையுமே வராது நான் சொல்கிறது இந்த பிட்டாக வந்துட்டு ஏற்கனவே கட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த அளவுகள் ஏதாச்சும் ஒரு வேரியேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு எயிட்டி சென்டிமீட்டர் தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு 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 மீட்டராக வாங்கிக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா உங்களுக்கு பற்றாக்குறை இல்லாமல் உங்களோட ப்ளவுஸை நீங்கள் தச்சுக்கலாம் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறோம் இனி வரக்கூடிய பதிவுகள் அடுத்த பதிவில் இந்த மெஷர்மெண்ட்டை வச்சு எப்படி நம்ம டிராஃப்டிங் பண்ணுறது அதாவது பேப்பரில் எப்படி நம்ம கட் பண்ணு
கண்டிப்பா எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உடனே உங்களுக்கு ரிப்ளை அனுப்புறேன் சோ இனி வரக்கூடிய பதிவுகள் பிளைனான சாரி பிளவுஸ் எப்படி நம்ம தச்சுக்கிறது எப்படி வந்துட்டு அளவெடுக்கிறது எப்படி அளவெடுத்து கட் பண்றது எல்லா நுணுக்கங்களையும் நம்ம பார்க்க போறோம் மேலும் இது போன்ற பயனுள்ள தகவல் அறிய ஐஷட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்களுக்கு பதிவு பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்